Secretary Hammond, uh, let me extend to you also in this uh, context a warm welcome to Bucharest. It is um, a special uh, visit in a special context. First of all, because this is the first um, visit to Romania of a counterpart since the beginning of my uh, mandate. Uh, but also because it takes uh, place at the beginning of a year, 2015, um, which marks 135 um, years of diplomatic relations between Romania and the United Kingdom. It also takes place in a context, uh, in a European context, uh, where we have to face a lot of challenges on the European agenda, and we have discussed a lot of issues related to the EU agenda. I have mentioned uh, the importance we attach to the uh, freedom of movement of workers, but I have also mentioned how important it is to see uh, UK staying inside the uh, EU. Um, we have reiterated our strong condemnation of, um, of terrorism after the tragic events of last week in, in France, and we have committed to work together uh, bilaterally and inside the EU to be more efficient in countering such kind of, of threats. But we also have a complex security situation in our eastern neighborhood of both EU and NATO, requiring our resolute action within these two uh, organizations. And allow me now to switch to Romanian. Îmi face o deosebită plăcere să l-am astăzi ca oaspete pe Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul Philip Hammond. Este un uh, context special pentru parteneriatul strategic dintre statele noastre și am plăcerea să salut aniversarea în acest an a 135 de ani de relații diplomatice între România și Marea Britanie. Am convenit împreună să acționăm pentru a da și mai multă profunzime acestui parteneriat. Vizita domnului Hammond reprezintă o continuare firească a dialogului politic și diplomatic româno-britanic, care a fost marcat în ultimii ani prin momente cheie de importanță deosebită, care au consolidat parteneriatul nostru strategic. Discuțiile pe care le-am avut astăzi cu ministrul Hammond au fost deschise și substanțiale și au permis, după cum spuneam la început, abordarea unor teme de actualitate și interes comun de pe agenda bilaterală, în plan politic și economic, dar și de pe agenda europeană, regională și de securitate, precum și internațională. Am salutat, alături de omologul meu, tendința ascendentă a relațiilor româno-britanice, atât pe plan politic, inclusiv în dimensiunea parlamentară, cât și pentru cooperarea politică și economică, inclusiv la nivel sectorial. Din punct de vedere economic, vreau să menționez faptul că avem anul trecut, până la sfârșitul lunii septembrie, 2576,4 milioane de euro schimburi comerciale, cu o balanță comercială favorabilă României de 618,69 milioane de euro. Am exprimat dorința mea și a autorităților române de intensificare a relațiilor noastre bilaterale în contextul potențialului parteneriatului strategic. Am discutat și despre provocările economice, sociale, politice și de securitate cu care ne confruntăm la nivelul Uniunii Europene și pentru care este necesar un răspuns cuprinzător prin eforturi coordonate la nivel european. Am reiterat în acest context faptul că România rămâne un susținător al metodei comunitare ca garant al participării tuturor actorilor politici europeni la procesul decizional comun, precum și necesitatea prezervării libertăților fundamentale ale Uniunii Europene. Pledăm pentru definitivarea pieței interne, inclusiv prin garantarea de plină a libertății circulației forței de muncă, subiect pe care l-am discutat de asemenea astăzi. Pentru că noi considerăm că mobilitatea lucrătorilor are efecte economice pozitive asupra produsului intern brut al țărilor în care muncesc și contribuie la creșterea economică a statului respectiv și a economiei Uniunii Europene în general. Am abordat de asemenea dosare de actualitate, cum ar fi politica de extindere a Uniunii Europene, pe care atât România cât și Marea Britanie o susțin. Am discutat despre evoluțiile din Balcanii de Vest, din zona vecinătății estice și am exprimat susținerea pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În ceea ce privește Republica Moldova, am exprimat opinia noastră cu privire la necesitatea formării cât mai rapide a unui guvern pro-european, răspunzând astfel adecvat votului popular din 30 noiembrie 2014, astfel încât să poată să fie continuat procesul de reforme și parcursul european al Republicii Moldova. În acest context, am subliniat și necesitatea și importanța 
găsirii unei soluții pentru situația conflictuală din vecinătatea estică a Uniunii Europene și a NATO. Am analizat împreună situația din Ucraina și încurajăm continuarea eforturilor diplomatice în curs pentru găsirea unor soluții durabile, recunoscând în același timp relevanța regimului de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană. Am discutat de asemenea cu ministrul Hammond despre problematica NATO și am exprimat satisfacție pentru deciziile luate la summitul NATO din Marea Britanie din septembrie anul trecut, excelent organizat de către autoritățile britanice. I-am mulțumit de asemenea pentru decizia Marii Britanii de a continua să sprijine măsurile aliate de reasigurare a aliaților estici, inclusiv în România, și am invitat partea britanică să continuăm cooperarea politico-militară excelentă pe care o avem, inclusiv pentru implementarea deciziilor summitului din Marea Britanie, mai ales a măsurilor de adaptare care au fost decise în planul de acțiune al Alianței pentru creșterea capacității operaționale, adică în Readiness Action Plan. Urmând ca o serie de rezultate concrete, inclusiv în ceea ce privește prezența NATO pe teritoriul țării noastre, să le vedem după reuniunea Ministrilor Apărării din februarie 2015. Am abordat de asemenea și alte teme de actualitate pe plan internațional. E vorba despre activitatea ISIL, conflictele din Afganistan și din Siria. Prin urmare, în concluzie, am agreat să continuăm dialogul româno-britanic la nivel politico-diplomatic în aceeași notă de excelență ca și până în prezent. Mr. Hammond, you have the floor. Thank you. Well, um, thank you for that uh, welcome. It's been it's a huge pleasure uh, to be here in Bucharest. We've had, uh, as you've heard, very wide ranging and uh, very constructive meeting, and I also had meetings with the yeah, Prime please. Minister and the President um, earlier this morning. Sorry, sorry. Hold on. Um, meetings with the Prime Minister and the President earlier this morning. Um, Britain has uh, a very strong bilateral uh, relationship, strategic relationship with Romania. We have excellent uh, cooperation in defense and security areas and as you've heard a growing and important uh, economic trade between the two countries. Um, I think we, we can probably divide uh, the areas we've talked about today into firstly bilateral uh, relationship issues, secondly reform of the European Union and our uh, shared agenda for making the European Union more competitive and more effective in the future. Thirdly, looking at the Balkan region and the stability of the Balkan region and how we can underpin that in the future. Uh, and fourthly, dealing uh, with uh, the challenge uh, from Russia's more aggressive uh, behavior in the Ukraine, but also uh, elsewhere. Uh, building on the strategic relationship that we have and the very strong bilateral relationship in uh, defense and security uh, cooperation, we have readily been able to agree uh, about the need for a robust European Union response to the aggression uh, by Russia in Ukraine uh, and our continuing demand for Russia to abide by the commitments that it made under the Minsk agreement. And we will work together uh, in the European Union to ensure that the Union remains united and robust in uh, maintaining the sanctions uh, against Russia until such time uh, as it complies with its international obligation and stops trying to change the map of Europe by the use of military force. We agreed as well about the importance uh, of ensuring that neighbours in the Western Balkans and indeed uh, Moldova uh, continue uh, to orientate themselves towards the European Union and to make steady progress in restructuring and liberalizing uh, their economies. Um, we welcome uh, the decisions of people in all of these countries freely expressed in democratic elections to make their future with the liberal open economies of Europe. Uh, on the question of European Union reform, uh, we agree on the need for a Europe that is more competitive, um, more confident in uh, asserting its place in the global economy as we deal with the challenges of the emerging economies of Asia in particular. What the people of Europe, the people of Europe want above all else is prosperity, jobs for themselves 
and the promise of jobs for their children and their grandchildren in the future. What the political leaders of Europe must do is ensure that Europe uh, engages with the globalisation of our economy so that we can give those commitments about our future prosperity in the face of this huge challenge from the emerging uh, economies. That means a Europe uh, that is more competitive, focused on completing the single markets, uh, all of the single markets that we need to see uh, if we are going to be competitive in the future. A Europe that is focused on completing trade agreements with our principal partners, prime among which must be the Transatlantic Trade and Investment Partnership with the United States, which, if we achieve it this year, will create a single market between the European Union and the United States, which accounts for 46% of the world's gross national product, uh, an unstoppable economic powerhouse for the future. And also, by the way, a strategic uh, economic bloc, uh, which will have huge power in our dealings with Russia and other countries uh, which challenge our values anywhere in the world. Uh, a European Union which is more accountable uh, to its people and a European Union uh, which has the institutions uh, to deliver in the future, recognising the reality of the Eurozone uh, as an important part of the European Union architecture for the future. And we in Britain, who have made the decision that we will not be part of the Eurozone, nonetheless wish the Eurozone well and want it to be a successful economic bloc within the European Union in the future. In all of these areas, Britain and Romania uh, have a coincidence of a view which allows us to work together and cooperate together. And building on the very strong bilateral relationships that we already have and that we will continue to build, uh, I foresee us working very closely together uh, for Britain's uh, interest, for Romania's interest, for the interest of the wider European Union uh, and for the interest of the wider community of nations. Thank you. Întrebare pentru ambii ministri. Domnul Aurescu a spus la început că veți da mai multă profunzime parteneriatului geostrategic. Concret, ce înseamnă acest lucru, ce acțiuni, ce proiecte aveți în vedere în acest sens? Din perspectiva României, cred că este extrem de important să dezvoltăm și să aprofundăm în continuare parteneriatul strategic dintre România și Marea Britanie. În primul rând, prin intensificarea dialogului politic la nivel înalt, Iată, este un foarte bun început această vizită a ministrului Hammond la București. În egală măsură, prin crearea unui mecanism de consultări periodice în domeniile relevante, pe care de altfel am și discutat și menționat astăzi, fie că este vorba despre afaceri europene, fie că este vorba despre aspecte legate de vecinătatea noastră, Balcani sau vecinătatea estică, fie că este vorba despre aspecte de securitate. De altfel, avem deja o serie întreagă de consultări pe aspecte care țin de problematica de securitate. Chiar zilele trecute a existat o rundă de consultări între Ministerele Apărării dintre cele două țări pe aceste teme. O altă zonă extrem de importantă unde dorim să continuăm să dezvoltăm este zona de cooperare economică între cele două state. Am menționat deja cifrele impresionante ale schimburilor comerciale, care nu sunt, după cum spuneam, decât cifrele care atestă schimburile până la sfârșitul lunii septembrie, prin urmare, ele sunt mult mai mari pentru anul 2014. Și această, această tendință crescătoare trebuie să fie încurajată. Iarăși ne gândim să dezvoltăm cooperarea în domeniul energetic, dat fiind că există un potențial considerabil în acest domeniu, avem un mix energetic similar și suntem deopotrivă interesați în dezvoltarea energiei nucleare. Un alt aspect important se referă la cooperarea în ceea ce privește vecinătatea noastră estică imediată, mai ales aprofundarea cu cooperării cu partenerii noștri din, din această vecinătate. Am discutat astăzi în mod extins despre relațiile cu Republica Moldova, cu Ucraina, problematica legată de soluționarea conflictului din Ucraina 
relațiile dintre Uniunea Europeană, respectiv NATO și Rusia, este extrem de important să lucrăm împreună și mă bucur că avem abordări, dacă nu identice, extrem de similare în ceea ce privește abordarea relației dintre cele două organizații și Federația Rusă, mai ales în contextul evoluțiilor din vecinătatea estică. În ce privește aspectele de securitate, iarăși avem o cooperare excelentă, vom continua această cooperare. În plan imediat, dacă vreți, se află efortul comun de aplicare a deciziilor summitului din Marea Britanie, summitului NATO, care încă o dată, spun, a fost o reuniune excelent organizată de către Marea Britanie și vom continua să discutăm despre evoluțiile de securitate de la Marea Neagră, profitând evident de interesul crescut pe care îl salutăm al Marii Britanii pentru această regiune. Este extrem de important ca să consolidăm securitatea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, în același timp încercând prin eforturi diplomatice să soluționăm criza din Ucraina. Vom rămâne în continuare și mă bucur că avem exact aceeași poziție în ceea ce privește regimul de sancțiuni care a fost adoptat de către Uniunea Europeană în ceea ce privește situația din Ucraina, în ceea ce privește Rusia. Trebuie să vedem progrese durabile în ceea ce privește soluționarea conflictului pentru a putea discuta o eventuală ajustare a regimului de sancțiuni în ceea ce privește situația din Ucraina. Nu în ultimul rând, iarăși contextul actual ne obligă să facem acest lucru, cred că putem să cooperăm și mai mult, atât în plan bilateral, cât și la nivelul organizațiilor internaționale din care suntem ambele state parte, pe linia combaterii terorismului. Um, there is no uh, strategic security without economic security. So um, underpinning uh, everything we do is a focus on making our economies stronger and the economy of the European Union stronger. We've seen in the current uh, confrontation with Russia over Ukraine that the uh, economic strength of the European Union can be deployed as a strategic tool in managing uh, a dispute. So there is an important economic uh, dimension to our strategic relationship. The European Union itself is an important guarantor of our security and I predict that in the future increasingly we will be using that economic tool uh, to project our values and to defend our interests against those uh, who would damage them. Um, we of course are both active members of the NATO alliance and we warmly welcome the commitment that the Romanian government, the Romanian people have made immediately to move to delivery of the uh, Wales summit commitment of 2% of GDP uh, invested in defence. That is the first duty of any government to defend its country and by strengthening uh, NATO in this way uh, we will make all of us uh, more secure and able to be more prosperous um, in the future. So we will continue to work together to ensure that NATO delivers on the ambitious commitments that were made by all its members at the uh, Wales Summit, including uh, the measures to implement uh, rapid reaction force and forward integration units uh, in order to ensure that NATO can respond uh, to a crisis uh, in the East. Uh, we will work together for security in the Western Balkans, where it is clearly in both our interests to have countries which are increasingly in the European uh, orbit. Uh, and uh, we will continue to be uh, front markers in arguing for a robust response to aggression uh, from the East. Thank you. Thank you. Mulțumim frumos.